นมัตถุรัตนตยสาเมยไพไมยโฮมเบสตูเดอร์ทริปเปนเจมส์ตบูดาดัดามันสังค์ and hello everyone and welcome you back to intimate English with me พระมาพัสกรบิโอพาโซ and สมณีรนิปาโก from the Amaravati Buddhist Monastery today is Friday the 14th of August 2020 so as you know that we are going to have the assessment, not the test, but the assessment. Um, you have prepared to give a public talk on the selected topic. So for some of you, you already have the note for your talk. But before, before I invite you to give a talk, I just would like to remind all of you again of the criteria that I'm going to look at for your assessment. I have a lot of one day, or I'll go to the day, come as so park and rain. I have a thing, thing, one day, Japan, can put so good about what to solve. I'm going to promote the lack and cup. So please look at the outline of the lesson for Friday, the 14th of August, 2020. And first we will look at the guidelines on assessment. And then I will invite each of you to give a public talk on selected topic. And then after each month's talk, I will invite someone there on Nepago to give some feedback and comments for your improvement. And later on, I will give my own feedback and comments. And last but not least, if you have time, and we're going to learn the useful English phrases in daily life, just in case if you have time. And this is the thing that we will talk about today. This time, if you don't have 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 time, ถ้าท่านได้เตรียมมาก่อนเนี่ยมันก็จะเป็นการดีแต่ถ้าท่านใดไม่ได้เตรียมมาก่อนก็อาจจะลำบากนิดนึง Right, Samanera, I would like to invite you to say greeting to our monks. Uh, please unmute yourself. You don't unmute yourself yet. Okay, yeah. Um, okay, we can hear you now. Okay, uh, good afternoon, everybody, to all the students and. I wish you good luck with your assessments today. <laughs> okay. Lai pam nung na kap pa di man yung mi pan ha. Man live me dai. Miss me kao jama man pen na lai na. Ko diyo cha hai put pe tam lam dap na kap. อ่าเดี๋ยวผมจะเอารายชื่อขึ้นว่าท่านใดจะเป็นคนพูดก่อนนะก็ท่านจะดูนะครับท่านจะดูไอ้ตัวนั้นของท่านก็ได้ดูดูโน้ตของท่านก็ได้ครับเป็นอย่างนี้อ่ามันขึ้นตลอดแล้วว่า error why starting broadcast please try again อ่ะไม่เป็นไรครับก็ต้องก็ได้นะเดี๋ยวผมจะเอารายชื่อท่านขึ้นนะครับอยู่ในเดี๋ยวแป๊บนึงคือจะได้รู้ว่าท่านลำดับอะไรนะครับโอเคครับท่านเห็นท่านเห็นหน้าจอไหมครับคือทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับคือเราจะดูกันเรื่องเนี้ยครับดูกันเรื่องว่าดูเรื่อง pronunciation vocabulary accuracy communication interaction and fluency ก็คือจะทดสอบทั้งหมดเนี่ยครับหนึ่งทั้งหมดหกหกหกเขาเรียกว่าหกไคลเทียร์โอกาสนิดนึงนะครับอาจารย์ขยายนิดนึงนะครับขยาย
ขยันนิดนึงก็ดีนะครับได้แล้วครับเห็นไหมครับอ่าเดี๋ยวทวนใหม่นะก็คืออันนี้เป็น guidelines for assessment นะครับ pronunciation how clearly you pronounce the word especially articulate words นะครับแล้วก็ appropriate pronunciation of unusual spelling for example นะครับก็คือคำควบกล้ำอย่างเช่น fight and flight นะครับ fight and flight อย่างนี้เป็นต้นนะก็คือ assimilation หมายว่าเป็นการเชื่อมคำอย่างเช่น there is นะครับแทนที่จะเป็น there is ก็เป็น there is อย่างเงี้ยครับ some of จาก some of ก็จะเป็น some of นะครับอันนี้คือยกตัวอย่างนะ vocabulary ก็คือหมายถึงว่าท่านเข้าใจศัพท์ที่ท่านจะเอามาใช้ในมากมายมากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วก็ accuracy หมายว่าคือความถูกต้องถูกต้องในเรื่องของไวยากรณ์นะครับอย่างเช่นเวลาพูดมันก็จะมีไวยากรณ์พูดอยู่อย่างเราพูดว่า I am นะครับ I am พระหรือ uh, My name is นะ My name is หรือ My name s อย่างเงี้ยเป็นต้นนะก็คือจะต้องมีเสียงเอจะต้องมีกริยานี่เขาเรียกว่าเป็น uh, accurate spoken grammar แล้วก็ communication communication หมายความว่าท่านสามารถที่จะสื่อสิ่งที่ท่านต้องการเนี่ยออกมาได้ก็คือคือคนที่ฟังดูเนี่ยเออต้องการต้องเข้าใจว่าท่านต้องการจะสื่ออะไรนะอย่างที่ผมอ่านดูเนี่ยก็คือที่ผมแก้ให้ไปแล้วก็คือผมรู้ว่าท่านต้องการจะพูดอะไรแต่ว่าวิธีการใช้คําที่ท่านใช้เนี่ยอาจจะไม่ตรงอาจจะไม่ถูกก็แก้ให้ไปนิดหนึ่งอย่างนี้นะแล้วทีเนี้ย interaction อันนี้ก็คือผมก็จะดูหน้าท่านนะครับดูหน้าท่านว่าท่านมี interaction ยังไงท่านจะยกไม้ยกมือก็ได้นะครับหรือจะไม่ยกก็ได้ก็คือก็ดูสีหน้าท่าทางนะครับแลนสุดท้ายก็คือ fluency อันนี้คือความคล่องแคล่วในขณะที่พูดเนะี่ยท่านมีความคล่องแคล่วมากน้อยแค่ไหนท่านรู้สึก comfortable ไหมนะครับแล้วก็การพูดของท่านเนี่ยมันเร็วเกินไปช้าเกินไปนะครับหรือว่ายังไงนะครับเรียกว่า appropriate pace or speed แล้วสุดท้ายคือ natural expression เวลาแสดงออกมาเนี่ยเออมันเป็นธรรมชาตินะอันนี้คือรายชื่อครับรายชื่อนะท่านอันนี้ตามตามที่ลงทะเบียนไว้เนี่ยนะครับคือท่านมาอมอนนะครับจะพูดเป็นองค์แรกนะนะแต่ทีเนี้ยเอาตามนี้ไปก่อนนะคือท่านมาอมอนรูปรูปที่หนึ่งนะครับท่านมหาสุรชาติรูปที่สองท่านมหาธนพลรูปที่สามท่านนรงรูปที่สี่นะครับคือผมแบ่งแบ่งเป็นด้านหน้าครับแล้วก็ท่านสุภสินรูปที่ห้าท่านมหาดุลรูปที่หกนะครับท่านมหาบุญรูปที่เจ็ดท่านมาท่านยุทธรูปที่แปดที่ไม่ได้ลงทะเบียนที่ไม่มีชื่อในเนี้ยอย่างเช่นท่านวิรัตนะครับเดี๋ยวผมไปต่อให้นะก็คือจะต่อให้เพราะว่าท่านไม่ได้ไม่ได้เข้าเรียนในในช่วงก่อนหน้านี้ผมก็เลยไม่แน่ใจว่าท่านจะเอาอยัางไงนะครับแต่ไม่เป็นไรครับถ้าวันนี้พูดก็จะให้พูดเป็นองค์สุดท้ายนะครับทั้งหมดที่อยู่ในนี้เท่าไหร่เนี่ยทั้งหมดเนี่ยก็ก็แปดท่านนะเอ๊ะทำไมใครเกิดมาใครใครไม่ได้มีมาในนี้ท่านหมาบุญไม่มาใช่ไหมท่านหมาบุญไม่มาใช่ไหมครับอ่าอับไม่เป็นไรถ้าอย่างนั้นถ้าท่านหมาบุญไม่มาวันนี้ก็จะให้ท่านเวรัตน์เนี่ยครับพูดพูดแทนท่านหมาบุญเป็นเลขเจ็ดไปเลยนะครับอ่าเข้าใจนะครับทีนี้ตรงท้ายเนี่ยจะมี a s s e s s o r name ก็คือทั้งผมกับสามเณรนะครับจะประเมินประเมินนี่ยังไงครับก็คือทุกๆหลังจากท่านพูดจบไปแล้วนะก็อย่างที่ได้กล่าวไปผมอย่างนี้บนสัมมนเณรพูดให้ฟีดแบ็แล้วก็คอมเมนต์แล้วผมก็จะคอมเมนต์ด้วยนะครับคือแต่ละรูปเนี่ยไม่ต้องพูดยาวครับก็คือพูดไปทีเนี้ยเราก็จะมาดูกันว่าเออท่านพูดผิดตรงไหนท่านควรจะแก้ไขตรงไหนนะอันนี้ผมพูดเป็นภาษาไทยให้ท่านเข้าใจมาถึงตรงนี้ท่านมีคําถามอะไรไหมครับมีคําถามไหมครับมีครับครับว่าไงครับเออพูดนี่พูดพูดประโยคที่ที่ให้สําเนียนแก้ป่ะครับเยอะอาจารย์ก็ก็ที่ที่ล่าสุดที่ผมส่งไปให้ท่านนั่นแหละครับโอเคครับครับพูดอันนั้นเลยครับนะเดี๋ยวจะลองไลฟ์อีกทีหนึ่งรู้สึกมันมีปัญหาอยู่มันยังไลฟ์ไม่ได้ดูก่อนนะครับไปในตอนนี้ตอนมีคนเรียนกับเราเยอะนะครับดูก่อนนะครับได้ไหมโอเค
คครับไม่มีปัญหานะมันมันไลน์ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับโอเค let's start let's start from ท่านพระมหาอามอน are you ready ท่านพระมหาอามอน are you ready okay. are you ready to give โอเคครับอาจารย์ครับโอเคครับ when you are ready and then you can start your talk Respectors, most venerable, good afternoon, ladies and gentlemen. My name is Pramaha Amon Maharapo. It is an honor for me to be here today. My talk today about meditation practice. I would like to break my talk uh, into the following topics. First, I will talk about Uh, preparation. Next, I will explain the step of breathing meditation. Finally, I will summarize my presentation. How to preparing for inside meditation practice? First, lift on your trust behind and concentrate on the practice. In order to practice meditation without worry, one should leave all tasks and hide uh, behind before one starts the practice. The second, find a quiet location meditation. Meditators should be sit under a tree in the forest or a quiet place. Third, sitting in a comfortable position, cross your legs in a half or full lotus position. Please sit straight. If you have back issues, sitting on a chair may help you get into a comfortable posture. Next, focus, in, uh, next, focus on breathing. First, you observe the abdomen continuously and carefully. And note, say in your mind, knowing No ring. Then, if you feel the movement of the abdomen, which occurs naturally, you know, no ring, no ring. Continue observing the rising and falling. Movement carefully. Less rising and falling occur naturally. You just keep observing the rising and falling movement and not in your mind. Rising, falling. If your mind moves to your nostrils, then no snoring two or three times. Then go to the movement of the abdominal jelly. If you have wonder thoughts, not thinking, Four, two, five times. Don't look at the picture or story of thoughts, but just look at itself. Then bring the mind back to the rising and falling movement the abdomen. If you feel numb, painful, 
if she continue to observe is immediately until there are other emotions and sensations. But if they go away, you can go back to the center point, which is the rising and falling movement at abdomen. If you have some feeling or example, feeling unbearable, feeling happy, feeling relaxed, worry, noise, lie down. You can observe those feelings and note them carefully. When they disappear, you can bring the mind back to the rising and falling movement of the abdomen. In conclusion, Vipassana is an integrated part of the rely. The practice of Vipassana can be being a good and happy life. Do you have any question? I wish you success in all aspects of your life and your mind. Be resilient in the test of Dhamma forever. Okay, thank you to Tan Pramamon for your talk. And now I would like to invite somebody around in the park just to give a very short feedback and comments, for example, and his pronunciation and the pace of his talk, um, something else that you can say for his improvement in the future. Okay, so I think the talk was very good, um, especially um yes the word order was very was very accurate i think and there was some good words good vocabulary um the main the main improvement um would be to to distinguish or, or pronounce each individual word less less strongly and to work on um, making the whole sentence flow a bit faster. So um, instead of saying each individual word by itself, working on um, speaking more fluently, um, joining words more quickly together, um, like, like if you were having a conversation. Um, and there were just a few words um pronoun the pronunciation uh, to improve the pronunciation like um especially like um the r and l sound like rising and falling um just working on the the r sound and mixing with the l sound um but yes i think it's a very good talk okay thank you samanera there's a little fun now ของ tan ma amon tan ก็ tan jai di na ke โดยสรุปนะครับก็คือสําหรับที่สมเด็จพูดเนี่ยก็คือเรื่องการเรียนคําอะไรต่างๆเนี่ยท่านใช้ได้ครับก็คือเขาเรียกว่าเบิร์ดออเดอร์เนี่ยถูกต้องนะแต่มันมีบางคําที่ท่านอาจจะออกเสียงยังไม่ชัดเจนบางทีท่านท่านไม่แยกคือคืออาจมันก็มันเป็นเรื่องธรรมดาครับคืออย่างเช่นคำว่าตัว R ออกเสียง R กับเสียง L เนี่ยครับ rising falling นะครับ rising falling อันไม่ไม่ใช่รอเรือนะท่านจะไปจําสับสนกับรอเรือแล้วก็อีกอันหนึ่งที่ผมสังเกตก็คือ knowing นะครับ knowing ไม่ไม่ใช่ knowing 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 นะครับอ่าท่านต้องออกเสียงว่า knowing knowing ที่แปลว่ารู้เนาะรู้เนาะนั่นแหละครับแล้วก็อีกคําหนึ่งที่ผมเห็นก็คือ feeling นะครับ feeling ก็คือความรู้สึกเนี่ยนะโดยสรุปทั่วไปก็ดีครับก็คือหมายว่าถ้าพูดแล้วเจ้าของภาษาก็ฟังเข้าใจผมก็คิดว่าดีในระดับหนึ่งนะอย่างน้อยอย่างน้อยคือเขาจับได้เพราะว่าใหม่ๆเนี่ยเราอาจจะพูดไม่ได้ได้ไม่ไม่ได้เต็มร้อนหรอกครับเพียงแต่ว่าเราค่อยๆพัฒนาไปค่อยๆพัฒนาไปนะก็พยายาม
อ่านเยอะๆแล้วก็พูดอยู่บ่อยๆครับพูดผิดพูดถูกเนี่ยเจ้าของภาษาก็ไม่ว่าหรอกเพียงแต่ว่าเราสื่อออกมาอ่ะโอเค thank you for your ทุกอ่านโอเค next one ท่านมหาสุรชาติครับ are you ready ท่านอาจารย์ท่านมาสุรชาติครับอาจารย์ครับขอถามนิดนึงครับว่าผมผมพูดนี้ได้ยินชัดใช่ไหมครับเพราะว่าโอ้ชัดเลยครับตอนนี้ชัดเลยชัดเลยที่วัดครับผมก็ชัดครับครับครับชัดอ้าวเวนัยยูยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ทยูคุณสตาร์ท
Your duty is to acknowledge the pain, observe and let go. Fourth, close your eye. Once you sit down and find your comfortable position, close your eyes and start relaxing. Closing your eyes will help you to reduce distractions and allow yourself to completely focus on meditation. Let me now move on to part two, focusing on breathing. First, start breathing normally. You do not have to change the way that you breathe. Just breathe naturally and think about the pathway of the breath moving from the nostril down your chest filling your lungs and abdomen. The second, focus on a portion on the, of the breathing. When you breathe in, you know, and when you breathe out, you know. Now, your primary meditation object is breath. So, you have to concentrate on your breath when your mind is disturbed by sound, thought, pain, or wandering mind, your duty is to have the mindfulness, to know, to acknowledge, observe, and let go. These are secondary meditation objects which are beneficial to inside meditation as well. To summarize, I have talked about preparing time, finding a quiet location, sitting in a comfortable position, closing your eyes and meditation objects. In conclusion, inside meditation is one way that the Buddha have thought and suggested. If anyone would like to liberate themselves from suffering absolutely, that person should choose this one way to practice. Thank you. Okay, thank you to Tan Maha Thanapon for your excellent talk. Well, Samanera, um, now could you please give him a, a, a few feedback and comments for the improvement? Sure, okay. Yeah, uh, another is very good talk. Uh, very interesting, uh, good use of language, especially uh, the meditation language. Um, and yes, very fluent as well. I think the, the speed was... The speed was was perfect. Um, that was right. So, um, just some suggestions. There were there were a few words, two or three words, slightly mispronounced. Um, I know I, the ones I noticed. Uh, angle when you when you're talking about sitting, angle, uh, nostrils, talking about breathing, and then one mistake was um, when we talk about the breath. It, that is pronounced breath, but then breathe is like a verb breathing. So there's 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 a difference, breathe and breath. Um, and then one other suggestion is just um, the kind of the interaction. So it's difficult when you're reading if you're reading something, but um, I think when you if you are speaking to an audience, then just try to. Um, Use a more more maybe facial expressions, more more body language, um, that that kind of um, yeah, like using more body language to match the the speaking. But yeah, very good talk, very good. Well done. Yes, look, in Bahasa Thai, now, oh, Tan Tan Napol, team, tour, ma, day, hap, tang, jai, ma, but, ah, 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 mong, kang, fa, ma, pe, noi, na, kue, sop, me, koi, sop, ta, pu, fang, ah, kue, me, pe, lai, kap, but, ah, kue, do, tu, pai, ne. ดีมากครับดีมากแต่ก็คือแม้ว่าคือเรื่อง pronunciation แรงต่างเนี่ยก็ออกเสียงชัดเจนก็อาจจะมีบางคําที่สําหรับคนต่างชาติแบบเราก็อาจจะออกไม่ชัดนะมันมีคําหนึ่งที่ผมฟังนะก็คือท่านต้องแยกแยะระหว่าง sometimes กับ sometimes ที่ไม่มี s มันใช้ต่างกันนะครับแต่ก็คือถ้าท่านจะใช้แบบมี s ก็ต้องแน่ใจว่ามันมี s sometimes หมายว่ามันเป็น adverb นะครับก็เป็น sometimes ถ้าไม่ได้ใช้เป็น adverb ก็คือก็ว่าซ้ำทำไหมว่าคือมันมีเวลาที่เฉพาะเจาะจง I 
อบิอบิเซียซ้ำถามแม้ว่าคือมันมีเวลาที่จอดจงแต่บอกถ้าบอกโอ้ซ้ำถามซ้ำถามก็คือหมายถึงว่าเป็นเวลาที่ที่ไม่ได้จำเพาะจอดจงว่าเป็นเวลานั้นเวลานี้แต่ว่าเป็นบางทีนะครับแต่ถ้าถ้าเป็นซ้ำถามที่ไม่มี s หมายถึงว่า I we go out for dinner with you sometime หมายว่าคือณเวลาใดเวลาหนึ่งจะไม่มี s นะอันนี้อันนี้ก็พยายามบอกเสียงให้ชัดนะครับก็โดยทั่วๆไปนะครับก็คือบางบางช่วงเนี่ยท่านอาจจะพูดเร็วไปนิดนึงอ่าท่านละท่านพยายามปรับให้มันไม่ไม่เร็วจนเกินไปนะครับถ้าเราพูดเร็วจนเกินไปเนี่ยบางทีการออกเสียงของเราเนี่ยมันอาจจะคุมคุมเครือเพราะฉะนั้นก็ปรับไปเรื่อยๆครับอ่าแต่โดยรวม overall overall It is excellent, excellent or fabulous. So mm -hmm. well, now, Tan Sri Chand is back, and it's your turn. When you are ready, you can start the talk. Okay, I'm ready, Kap Ajahn. Okay. <laughs> are you you're not ready yet, or you're ready? I'm ready, Ajahn. Okay, yeah. Well, if you are ready, you can start. Hello, everyone. I'm going to introduce you. To the topic of bhavana, also known as the meditation system of Buddhism, I'll teach you an an overview of bhavana in general. To start with, I'll describe the word bhavana. Then, I'll mention two types of meditation in Buddhism. After that, I'll summarize briefly for a better understanding of the overview. Well, let's get started. The word bhavana. Comes from a Pali root "bu," which means to grow or to become. Pali is the original language of Theravada literature. Therefore, bhavana means to cultivate, and the word is mostly used in reference to the mind. So, bhavana means mental cultivation, which one could say is the same thing as meditation. Buddhism addresses two major types of meditation. There are different mental skills, modes of functioning, or qualities of consciousness. First, most systems of meditation, including in other religions, emphasize samatha, which can be translated as concentration or tranquility. The meditator uh, focuses his mind upon some object, such as a prayer, a certain type of box. A chant, a candle flame, a religious image, or whatever, as it closes all other thoughts and perceptions from his consciousness. The result is a state of rapture, which lasts until the meditator ends the session of sitting. It is beautiful, delightful, meaningful, and alluring, but only temporary. Vipassana meditation addresses the other component, insight. In vipassana, which can be translated as insight, a clear awareness of exactly what is happening as it happens. The meditator uses his concentration as a tool by which his awareness can chip away at the wall of illusion that cuts him off from the living light of reality. It is a gradual process in increasing awareness into the inner workings of reality itself. It takes years, but one day the meditator will break that wall and get into a presence of light. The transformation is complete. It's called liberation, and of course, it's permanent. Liberation is the goal of all Buddhist systems of practice, but the routes to attainment of that end are quite diverse. Finally, let me remind you some of the main points. Bona is roughly translated as mental cultivation, which one can say is meditation. There are two types of meditations in Buddhism, which are samatha and vipassana. Samatha is concentration or tranquility. The meditator focuses his mind upon some object so that he or she gets a state of rapture. The other, vipassana. It is the practice of continued close attention to sensation, through which one ultimately sees the true, the true nature of existence. The result is permanent and the real liberation. Thank you for your attention. All right, thank you to Tan Mahasrachak for your excellent talk. Okay, Samanera, could you please 
give him some uh, feedback and comments. Okay, yeah, feedback. Well, again, a very, very good talk. Um, very, very accurate. Um, yeah, very, very good English style. Um, sounded, sounded very good. Um, and the vocabulary, yeah, the vocabulary was good. And the only, I think I just noticed one thing was like certain words, um, just to make sure that this, this correct syllable is um, stressed stressing um the right syllable so one there's one word um meditator so usually when you say meditator you you the stress is at the beginning so meditator rather than in and so you don't say meditator or meditator um so just things there's a few words uh just getting the syllables right uh otherwise yeah no comments really mm. ก็โดยสรุปครับท่านสุรชาติพูดได้ดีมากเลยนะก็คือสามารถออกงานได้เลยนะออกงานได้เลยก็ท่านอาจจะมีประสบการณ์นะก็คืออาจจะเรียนมานานพอสมควรแต่ว่าผมก็เห็นตรงกับสมเด็จนะที่ผมบันทึกไว้เมื่อกี้ไอ้คำว่า meditate นะครับคือผมก็เคยออกผิดมาอย่างเมื่อก่อนผมออกผิดเอ่อ beginner ครับก็มีคนทักท้วงผมก็ผมก็ไปดูในดิกนะคือผมผมตอนที่ผมฟังเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าท่านผมฟังแล้วมันไม่มีเสียง S เพราะฉะนั้นถ้าท่านจะถ้าท่านจะจำเพาะจาะจงนะครับคือว่าคือไม่ว่าคนคนเดียวก็เป็นเมดิเทเตอร์คนเดียวก็ไม่ต้องมี S แต่ถ้าท่านจะพูดรวมทั่วไปก็ใส่ S ให้มันให้มันให้มัน,ให,มนให้มันเป็นพหูพจน์จริงๆผมว่าตรงเนี้ยมันไม่ได้เป็นความผิดอะไรมากมายเพียงแต่ว่ามันจะเป็นความพังเผลอของเราแต่ถ้าเราทําได้นะครับมันก็จะทําให้ภาษาอังกฤษของเราเนี่ยดีขึ้นอย่างเช่นเมดิเทเตอร์ส Have to, อย่างนี้นะสมมตินะระหว่างถ้าท่านไม่ออกเสียงว่า meditate แต่ไปใช้กริยาว่า have to มันก็ไม่ถูกกริยามันไม่ถูกวิยากรเพราะว่ามันไม่เป็นพหูพจน์ถ้าเราบอกว่า meditators อะไรก็ว่าไปนะครับก็คือก็เป็นการทำให้ภาษาอังกฤษเราดีขึ้นนะครับ Okay next one please I'm not sure who's next Okay let me check ท่านพระมาพระนรงครับโอเคท่านลามะปัญเชนลามะโอเคอาจารย์ได้ยินผมนะครับ Are you ready Yeah yeah we can hear you perfectly Maybe Indian accent Oh no worry no worry As long as it is understandable As long as you can communicate with the audience That's good enough Okay You can start when you are ready Good evening England Greetings to all respected venerable and my Dharma friends. My name is Pranarong and my monastic name is Wuti Methi. It's my great pleasure to be here. I would like to talk to you today about how to practice Vipassana meditation at home. The aim of my talk is for you and for you to understand how to prepare for practice meditation at home. Therefore, I would like to break my talk into the following topics. First, I will talk about why we practice Vipassana meditation at home. Next, I will come to talk about how to practice Vipassana meditation at home. Then, finally, I will summarize my presentation. Please feel free to interrupt me if you have any questions. Otherwise, there will be time for this cut and the end. Let's start with the first topic, why we practice Vipassana meditation at home. Vipassana is more than a meditation technique. It is one of two important schools, the order being Samatha. But if we look at it from purely the point of view of meditation, here are various stages to it. Let's talk about how to practice Vipassana meditation at home. For a beginner, the basic instruct are state one. First, sit in a comfortable posture. It need not be loaded or close your leg on the floor, but any comfortable posture. Second, start observing your breath coming in and going out 
by observing the centration on the area below the nodes. So stay with the breath and bring your wandering mind back to the breath. This is also called anapanasti. This can be done for five to 10 minutes and then increase to 60 to 90 minutes. Straight to first start observing the centration on the surface on your body. This is to be done after you have spent time weeks doing the third step of stage one. Second, scan your body from the top of your head to the bottom of your toes with your awareness. Maintain mindfulness, awareness, and equanimity. Thus, you will start noting the interplay between the body and mind, how your thoughts lead to centration and how both of them arrive and pass away. This should be done for 20 to 30 minutes minimum, but advanced practitioners do it for hours. Straight three, these two advanced to be keep when it's short, but basically at a meditator, you will start identifying the three phenomena or phenomena of impermanent. In Bali, we call anicca, no self. In Bali, we call anatta and unsatisfactory nature of thing dukkha in Bali. You will develop compassion and also understand the interconnectedness. And all living beings, you will go toward various jhanic state and hopefully attain enlightenment. This is a joining of life. I would like to sum up now. Let's see, considering, cons considering the, method, the methods of Vipassana practice, this side abroad we can see that is currently something that we can practice at home. So that brings me to the end of my presentation and completes my talk. I wish you subset and hopefully you happy with Buddha Dhamma. Okay, thank you to Tan Narong for your excellent talk. Right, Samanera, could you please give him some feedback and comments? Okay, yeah. Yeah, I think it was a very good talk. Um, so, something, this, this something which is um, common to, to everybody is um, the reading, because, because we're reading the talk from the screen, then it's difficult to um, get the uh, sense of somebody, of, of like, to, of talking. Um, it is very different if you're reading something and then of and then if you're talking. Um, so just to work on the intonation of the of the words, it may maybe it would help. Like if you if you memorize, if everybody uh, is memorizing the talk, um, so that so that they're reading it from their from their mind, then. Um, there's more, there would be more intonation, more, more tones, um, using like higher and lower tones, um, to help express what you're saying a bit more. Um, and then the only, the, the, I picked up on one word, which was the same for, um, Prat, Pratmaha Tanapon, which was nostrils, <laughs> I think is a difficult word. Um, so, but yeah, the, the vocabulary was very good. Some like very good words used and um some quite complex uh, sentences lo like long sentences with complex structures and um used very well so yeah so i'll do <laughs> okay thank you so much เดี๋ยวในส่วนของผมนะท่านนรงก็คือผมว่าท่านพูดใช้ได้เลยนะนะก็อาจจะเป็นไปได้ว่าเพราะว่าท่านอ่านทีเนี้ยเวลาท่าน
ก็คือก่อนที่จะไปพูดเนี่ยถ้าเป็นถ้าผมแนะนำเนี่ยผมก็จะให้ฝึกอ่านครับเสร็จแล้วเวลาเราไปพูดเนี่ยเราพูดจากจากจากความรู้สึกเราเลยก็คือเราเราซ้อมมาแล้วเสร็จแล้วเวลาเราไปพูดเนี่ยเราก็พูดพูดให้มันเป็นธรรมชาตินะก็อย่างตอนที่พูดตอนต้นนะก็คือการออกเสียง s uh, following topics อย่างเงี้ยก็คือก็พยายามอย่าลืมเสียง s เพราะว่ามันมากกว่าหนึ่ง topic นะแต่ผมที่ผมได้ยินก็คือ topic ไม่มี s นะครับแล้วก็ตัวตัวท้ายตัวสะกดที่ลงด้วย t เนี่ยครับ permanent นะ permanent ก็คือต้องออกเสียงมันให้มันชัดที่หนึ่งก็คือ permanent ไม่ใช่ permanent นะครับก็คือคือคือให้ให้มันชัดขึ้นมานิดนึงนะครับมันก็จะทําให้ภาษาอังกฤษเราดีขึ้นแต่โดยรวมครับก็ทุกรูปนะครับสามารถพูดได้ดีสิ่งที่เราจะต้องไปปรับปรุงแก้ไขก็คือว่าเราพยายามซ้อมซ้อมเสร็จแล้วในเวลาพูดเนี่ยพูดจากความรู้สึกเราก็คือเราได้สามได้อะไรมาแล้วเนี่ยเราก็ซ้อมอยู่บ่อยๆก็คือตอนซ้อมเนี่ยเราอาจจะพูดด้วยตัวเองนี่ก็ได้ครับอ่านอ่านเสร็จแล้วนะนี่เวลาเราไปพูดเนี่ยมันจะออกมาเองครับมันจะออกมาเองอย่างผมในเวลาใหม่ๆผมก็ใช้วิธีนี่แหละครับล่างล่างเสร็จแล้วก็ซ้อมซ้อมเสร็จแล้วก็ไปพูดไปพูดตอนผมพูดใหม่ๆผมผมก็ดูครับแต่ว่าพยายามสบสายตาพยายาม keep the eye contact with the audience okay ครับ next person and s a m a n e r a I think you you have about uh 15 minutes is that correct yeah about that much okay well I think yeah, we we can finish we can finish okay so sure next yeah. one next one ท่านท่านอะไรครับท่านที่5ครับท่านสุภศิลต่อด้วยท่านอดุลต่อด้วยท่านบุญนะครับโอ้อาจจะไม่เป็นไรครับได้แค่ไหนก็แค่นั้นเพราะว่าสมัยนี้จะต้องไปเรียนวิชาวินัยครับโอเค next one ท่านอะไรนะเมื่อกี้ผมพูดว่าท่านอะไรนะท่านสุภศิลครับท่านสุภศิลครับโอเค are you ready ท่านสุภศิลโอเค I'm ready โอเค good afternoon friends in England good evening friends in Thailand Respected, most venerable and venerable monks, and lay devotees. It is my great pleasure and honor to be here today. I would like to talk about the sitting meditation. The purpose of my talk is for understanding sitting meditation. I would like to focus on the following topics. First, I will talk about meditation. Second, I will focus on how to do sitting meditation. Finally, I will summarize my presentation. Let me start. What meditation is? Meditation is the way to train the mind with the i m for making a peaceful mind, decreasing distraction and stress. Meditation was believed. To occur before the appearance of the Buddha, its religion teaches meditation in different ways. There are many techniques of meditation practice. For instance, to watch the breathing in and out, to observe rising and falling movement of the abdomen, to count number in your mind. And to recite the mantra. Today, I would like to suggest the sitting meditation by using the breathing in and out. Meditation students can practice at least 10 to 30 minutes a day. Meditation can be practiced anywhere and anytime. The method of sitting meditation is follows. First. Look for the suitable place, such as under the tree, abandoned house, and cemetery. Then sit down on the floor, making body comfortable. Cross legs. Put right leg on top, left leg. Erect the body. Put right hand on top, left hand, and place both hands on the lap. Then close eyes slowly and mindfully. Focus on a specific part of your breath. Of your breath, breathe in, breathe in slowly, deep, and breathe out slowly and gently. When breathing in, acknowledge it. When breathing out, acknowledge it. 
keep breathing like that for a while until your thoughts subsides. You will feel relaxing and calm when come back to breathing and breathe down normally. During meditation, it is normal that different thoughts arise in the mind. Just look at it. Ignore it. Pay attention only to your breath. Keep acknowledging. When you feel tired, itchy, or pain, just ignore it and be patient. If the pain is unbearable, you can change the posture, but do, do it by mindfulness and keep focusing on your breath. Finally, your mind will be peaceful and you will have less thought. Your mind will be with the breath most of the time. Sometimes you may feel that you do not breathe. This happens because, of, because the breath is so subtle that you even do not feel the breath. The, the breath is still there. So I would recommend the practitioner to continue sitting meditation on daily basis. Do it comfortably, without tension, without stress. When you practice meditation every day, it is easier to meditate. When some problem happens to your life, you can use meditation to solve that problems. When you have a lot of uh, wandering thoughts, regular meditation practice will reduce wandering thought. Then you will feel peaceful and calm. It is consistent with the, the breath, mindfulness, give right to wisdom. When mindfulness run well, problems come in a well. That is all for today. So that's bring me to the end of my presentation. That completes my talk. Thank you for listening. Uh, thank you to Tan Sobasin for your excellent talk, Samanera. Could you please give uh, some feedback? Okay, yeah. So um First, just a few a few errors that I noticed. Um, at the beginning, you said uh, for making, I think for making the mind calm, uh, there we would say to make. Um, number, I think, uh, plural, if you want plural, it's numbers with, with the S. Um, and then the, the adjective uh, relaxed. Uh, you said relaxing, so I think it was uh, the mind will be relaxing. Um, but if you want to say that, you say the mind will be relaxed. Um, but yeah, the the what I was talking about before about the delivery and the the intonation um, that was that was very very good. Um, it didn't it didn't look like you were reading something. It was it looked like you were giving a talk. Um, good use of tones and and eye contact, and then good um, using breath and breathe uh, correctly and um, using the the word as follows correctly that's that's quite complicated complex English so well done yeah very mm, good talk thank you yeah thank you Come. thank you um we are all seeing a presentation they have to a stress one creation they have measured measured to a leg now measured presentation the presentation แล้วก็ต้อง abandon นะครับ abandon abandon it นะครับก็ abandon it ทีนี้ป่าช้านะครับ symmetry ไม่ใช่ symmetry นะ symmetry symmetry นะครับ symmetry and on top of นะครับ on top of right hand on top of your left hand นะครับ me off ก็คือ on top of ทีนี้มันมีคําที่เรายังสับสนกันอยู่ระหว่างคําว่าลมหายใจนะครับซึ่งมันเป็นได้ทั้งกริยาแล้วก็เป็นได้ทั้งนามทีนี้ถ้าเป็นนามนะครับถ้าเป็นนามมันจะมีตัวอีเวลาสะกดนะอ่าถ้าเป็นตัวถ้าไม่มีตั
to breathe in and breathe out ก็คือ breathe in breathe out ถ้าเป็นกริยาถ้าเป็นนามก็เป็น breath นะครับอันนี้ให้ให้ให้สังเกตดูแล้วก็เมื่อกี้มีคําหนึ่งที่ท่านอาจจะออกเสียงไม่ถูกซึ่งจริงๆเนี่ยผมก็ออกเสียงไม่ถูกมาตั้งนานนะครับว่าซัตถุนะครับเราเรามักจะออกเสียงว่าซัตถุจริงๆมันซัตถุนะครับซัตถุตัวบีเนี่ยแทบไม่ออกเสียงเลยครับท่านท่านลองไปดูให้ดีๆนะโอเคครับ next one next one please and who's next ท่านอดุลโอ้ท่านอดุล turn now are you ready ท่านอดุลครับ I'm ready ครับ Okay, if you are ready, please give a talk. Hello, everybody. It is my great pleasure to honor to be here. Today is the special day. So I would like to tell you how to practice Vipassana meditation. The aim of my talk is to explain how to do sitting and walking meditation. Now you are you already to a sit. If you are sitting on a chair, please place your hands on your lap with the palms facing upward. Put the right hand on top the left hand. Close your eyes. Keep your back straight. If you are sitting on the floor, please cross your legs. Put right leg on top of the left leg. You can see the. Half of our full lotus posture. Close your eyes and erect your back. Then direct your attention to abdomen. As you breathe in, the abdomen expands. As you breathe out, it deflects. It deflects. These movements are called rising and falling. The rising should be noted mentally as rising, and the falling as falling. While noting the rising and the falling of the abdomen, do so from the beginning to the end of the movement. Your mind may wander elsewhere while you are noting the abdominal movement. This is must. This must be noted. Mental, liberally wondering, or wondering. When it is noted one or twice, the mind will stop wondering. Then you come back to observe the rising and the falling of the abdomen. If you see something or somebody while meditation, note. In your mind, seeing, seeing, then come back to observe rising and falling. After sitting for a while, a pain, tiredness, stiffness, and heat will develop in your body. These are unpleasant. You should not detest the days. You should not change. You posture or keep up immediately. You should go on noting pain, 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 or heart, 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 and then come back to note the rising and falling of the abdomen. You have to change your posture if the pain becomes unbearable after observing it for a long time. You should begin noting, intending to change, intending to change. When lifting the arms, not lifting, lifting. As you want to stretch the arms, not stretching, stretching. Even time, when you change the posture. You should begin with noting, intending to change, intending to change. When you move any body part, note moving, moving. The movement should be done slowly, and note lifting, lifting, moving, moving. 
touching, touching. If the body sways, not swaying, swaying. If you do not, if you do not need to change the posture, just continue observing the rising and falling of the abdomen. While you are sitting, you may hear the sounds of bird calls or cars. These sounds should be noticed hearing, hearing. If you smell gando, not as smelling, smelling, without judging if it is good smell or bad smell. Just note it carefully and mindfully. When, when you want to get up from sitting posture, you should do so slowly, not getting up, getting up. When you are standing, not standing, standing, while looking over here and there, not looking, looking. When walking, be mindful of the step. When you lift the right or left foot, you should note when the foot is being left up. When it is pushed forward and when it is dropped. Uh, sitting, walking, meditation is called vipassana or inside meditation. It is not difficult to practice. It is appropriate, suitable for everyone. Our faith followers, not only Buddhists. Vipassana meditation will lead you all to a happy life and peace. Thank you for your attention. Oh, thank you to Tan Ajahn Adun for your excellent talk. Samanera, are you still there? I think he has left. Ah, uh, maybe like have some minute, Ajay. Uh, still here, still here. Okay, yeah, okay. Maybe the last one. Yeah, the last one. Yeah. Okay. Um. So just a couple of points. Oh, towards the beginning, um, I think it said today, today special day. So you have to make sure you have uh, the A. So today is a a special day. Um. And then pronouncing please, like a pl, please. Yeah. Um, and one other place, um, whilst, whilst meditation should be uh, whilst meditating. So while, while meditating. Um, but the, yeah, the intonation was very good again. Same as, same as uh, Prat Subhasin. Um, pronunciation was very good and um, yeah, impressive uh, vocabulary, like lots of lots of good meditation words, Buddhist words. Um, and so yeah, very good. Okay, thank you, Samanera. Um, it's time for you to leave for the Vinaya class. Yeah. Okay. Yeah. Okay. No worry. No worry. Okay. I'll be covered because I think we still have about three, three, three more months. Okay. Right, thank thank you. you for your help. Yeah. Um, well, as I said, you can write it down and then you can email me back your feedbacks and comments and then i will pass them on to our moments okay thank you for your thank time today thank, thank you, you. thank you อ่าเมื่อกี้นะครับท่านอดุลท่านก็พูดใช้ได้นะท่านพูดใช้ได้แต่ว่าท่านท่านอาจจะดูจอไปนิดนึงนะก็ไม่เป็นไรครับเป็
มันออกเสียงคล้ายๆ posture นะครับ posture มันไม่ใช่ว่า post นะครับ posture posture นะครับ posture posture นะครับอันนี้คือคือจากเดียวนะก็คือเมื่อก่อนผมก็อ่านผมก็ออกเสียงตามที่ผมเห็นนี่แหละโพชเชอร์โพชเชอร์นี่แหละมันมันมันไม่คือหรืออีกคำหนึ่งก็คือ position นะครับ position คือเวลา stress เนี่ยอย่างเช่นคำว่า position เนี่ยไปออก stress ตัวที่สองเพราะว่าอันเนี้ยผมเคยออกผิดมาแล้วฝรั่งเขาทักท้วงผมไป stress เป็น position นะครับ position ซึ่งเขาฝรั่งบอกว่าไม่ถูกท่านจะต้องไป stress ตัวที่สอง position นะครับ position เดี๋ยวเดี๋ยวให้ให้เด็กออกให้ฟังก็ได้ครับคือผมก็อาศัยเด็กนี่แหละในการที่จะเรียนออกแบบเสียงนะครับเพราะว่าเราไม่ใช่เจ้าของภาษาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องฟังจากเขานะ position แต่ position ท่านเห็นไหมครับ position position นะครับไปสเตทที่ position position ไปสเตทที่ p o s i t i นะครับ position position นะครับไม่ใช่ position ไม่ใช่ position นะคือผมเนี่ยออกเสียงผิดมาแล้วนะเพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องผิดปกติอะไรนะก็โดยทั่วไปก็ดีครับก็คือหรือตอนที่ที่ท่านบอกว่าเนี่ยให้กําหนดเวลายกเท้าขึ้นเนี่ย note when the foot is is being lift up ไม่ใช่ left นะ lift lift แปลว่ายกนะครับ lift up เราใช้เป็นก็เรียกว่าเป็น passive voice หมายว่าคือเวลาเท้ายกขึ้นเนี่ยถูกยกขึ้นเราก็กําหนดรู้อย่างนี้นะก็ก็ดีครับดีทุกรูปครับอ่ะทีนี้ท่านต่อไปครับท่านต่อไปท่านมหาบุญมหาบุญพร้อมยังครับ Are you ready, Tan Mahabun? Yes. You ready? ready? Okay. When you are ready, you can start your talk now. Uh, respect of uh, what I'm about. Um, good afternoon. I'm oh, sorry. Good evening, everyone. My name is Pram Mahabun, and my monastic name is. Gandasilo, I am honored to be given the opportunity to be here and welcome all of you to this Dhamma talk. Today, I would like to talk to you about sitting meditation or inside meditation. Theme of my talk is for the benefits of our understanding or. Knowing about meditation, I would rather break my talk into the following topics. First, I will talk about what sitting meditation is. Next, I will explain more. After that, I will come to explain. I will come to preparing for inside meditation. Finally. I will move on to how to focus on our breathing. I will divide my talk into four parts. First, sorry. First of all, I will give you an overview of our vipassana. Then, I will move on to explain. After that, I will focus on the subject. And lastly, I will explain about how to focus on. Your breath. Before concluding with some recommendation. To start with, I will describe the topics. Then, I will mention sitting meditation or inside meditation. After that, I will consider all of your questions before summarizing my talk. To start with, uh, sorry. Um, please uh, feel free to interrupt me if you have any questions. I will try to answer any of your questions after the lectures. I would rather happy to answer your questions after the descriptions. So, let's start with the topics of vipassana. Inside meditation, inside meditation or in, uh, sitting meditation is based on the world, and it is the ultimate expression of Socrates to know ourselves. Like the Buddha said, the cause of suffering or mental pain or stress can 
actually be accurateness, and uh, we can find it by following the dharma of dharma teaching of the Buddha. Okay, everyone. Now let's move on to how to practice a uh, prayerful sitting meditation. First, we have to look for a place uh, which is, can make us feel calm and understanding during sitting uh, without obstacles. The place needs to be play, uh, peaceful. When we are sitting here, we don't have to worry about anything. Stumbling next, we have to relax ourselves. Just relax and take a minute to breathe deeply as you bring your full attention to your body. And take a note of your thoughts and how you're feeling. Just relax and breathe deeply and be openly aware of what thoughts drive your attention. After that, focus on your, uh, your hands. We are going to cross our legs step by step. Follow me and do it slowly. Now, please cross your right leg on top of your left leg or you can cross your legs by sitting half or full lotus and then uh, sit stress and close your eyes slowly. Finally, focus at the abdomen. We want to know how it works. After that, let's move on to how to focus on your breathing. By practicing sitting and breathing meditation, first, we have to focus on our breathing in and out. For beginners, uh, we can do 10 to 30 minutes per day. Don't forget to focus at the, at the abdomen by saying in your mind, rising and falling step by step. When we are feeling pain, just say in your mind, pain, pain, and pain, or hurting, hurting, and hurting. Uh, observe and let it go. Or if you hear a sound around of your body during your sitting meditation, or in your wandering mind, just say in your mind, hearing, hearing, and hearing, observe it, and, and then let it go. After that, return to focus on the abdomen again, like I said in the beginning. Before concluding, I have some recommendations. My suggestions is that I would like you to suggest uh, reducing um, con consumption and practice every single day. For example, first, when we are ready to uh, practice uh, sitting meditation or inside meditation, relax yourself and cross your legs together. Second, take a minute and um, breathe deeply. Third, close, close your eyes and then focus on the abdomen. Lastly, um, be aware and develop mindfulness by saying in your mind, rising and falling step by step. Whatever we see or we, uh, we think during sitting or inside meditation, we have to develop mindfulness by saying in our mind, rising and falling like that. To summarize, 
I have explained about what uh, med meditation is in Buddhism. Namely, inside meditation that uh, we can find only in Buddhism and that can be integrated into daily, uh, daily life. Now, I would uh, be happy to answer any of your questions. Are there any questions? Is that clear? Well, that brings me to the end of my talk. Thank you for your attention. Once more, allow me to thank for um, the initiative in organizing this Dhamma talk and for allowing me uh, to give the talk today. Thank you for your time. I wish you all a successful life in Dhamma and a present stay on the earth. Thank you. Uh, thank you to Tan Pamabun for your excellent talk. I just I have a few time. comments. Yeah, a few comments. Um, well, uh, we have to distinguish between the word breath, like a breath and breathe. Breath is now there is breath. Uh, Breath, breath, my thing, kai jai, I have been Korea is a verb. And I often notice that you pronounce the word abdomen. I have, okay, I have abdomen. I have abdomen, but I have abdomen. Then go, I have to observe. Observe, I have observe. Observe, I have to observe. When we use the word observe, ผมจะมักจะใช้ acknowledge it observe it let it go acknowledge it ก็คือให้รู้อะไรเกิดขึ้น observe it ก็คือ pay attention ก็คือหมายว่าคือรู้รู้ที่มันเข้าไปใกล้ชิดมากกว่านั้น observe ก็คือสังเกตนะครับอันสุดท้ายคือ let it go ก็คือปล่อยมันไปนะผมจะใช้คํา 3 คํานี้นะแล้วคําสุดท้ายคําอีก 2 leg leg uh, close your, your, your leg. I have. And so, tidy from the Yimakeke, thank you for allow me. I have touch I took thank you for allowing me. I have thank you for allowing me. For what long for man Japan Korea, he tied the petite, the shunt, the shake Korea cup and the ING come on. I have got do it up. I go okay, have made me ban high pink the what. ตอนนี้ยังเหมือนกับเราอ่านอยู่เพราะว่าเราเราเอ่ออ่านแล้วก็ไม่เป็นไรครับก็ฝึกไปเรื่อยๆครับอย่างน้อยก็คือเป็น a good starting point a good starting point นะอ่าทีนี้อีก 2 3 ท่านนะมีใครบ้างล่ะมีท่านท่านยุทธกับท่านวิรัติอีก 2 ท่านนะอ่ะใครจะพูดก่อนท่านยุทธนะโอเคท่านยุทธ are you ready yeah i'm well ready okay สําหรับท่านบุญนะครับกับท่านยุทธและท่านวิรัติเนี่ยผมจะส่งบันทึกให้สัมมนเณรฟังแล้วก็ให้สัมมนเณรนะครับคอมเมนต์มาเป็นเป็นเป็นตัวอักษรนะโอเคนะครับอ่ะนิมนต์ท่านยุทธครับคร
spread out. We do not force the breathing, breathe in and out naturally. Sorry, I forgot to tell you about different sitting postures, such as half lotus or full lotus. You can choose the posture that makes you feel comfortable. The posture that allows you to sit for a long period of time. If you have a wandering mind, detraction or agitation, you should watch your breath moving again, or you can note in the mind wandering, wandering, or detraction, detraction, and pay your attention to breathing. Let your mind and concentration take control. How long will you meditate? It depends on your health. After meditation session, you can radiate loving kindness. In conclusion, inside meditation aim to purify the mind and to develop inside wisdom, which will enable a person to see things the way they are. Please feel free to ask me answer. No, sorry. Please feel free to ask me questions if you have one. Thank you for your attention. Uh, thank you to Tan Yut for your excellent talk. Um, well, I have a few comments about your talk. Um, for example, um, you, you put the wrong order of the greeting. You better begin with Namo Puttaya, uh, not good evening, good morning, or good afternoon. Oh. Uh, นะคือคือต้องเอาน้ำโมขึ้นก่อนน้ำโมพุทธายะอะไรก็ว่าไปน้ำมะตุรัตนเตียสะอะไรก็ว่าไปแต่แล้วเราก็ท่านถึงก็
นะฮะ naturally นะอันนี้ลองไปฝึกออกดูนะครับก็โดยทั่วไปก็ก็ดีครับแต่ว่าก็เราพยายามซ้อมแล้วก็พยายามเอาไปใช้จริงนะครับทีนี้พอเวลาเราไปใช้จริงเนี่ยมันมันจะพัฒนาของมันไปเองครับร้อยโอเค last one last one ท่านวิรัต are you ready to give a talk today yes I am ready Dan okay okay when you are ready yeah please go ท่านสวัสดีจาน from หาพัสกรที่อยู่พัสโซ and good afternoon everyone my name is พักครูสมุวิรัตธรรมโคสโก today I'd like to talk about how to practice vipassana meditation in my uh, topic today is how to practice sitting meditation in deeply so in s i g n e meditation is based on the word vipassana which means inside it's meditation that requires strict body and mind focus and produce dramatic result i have three part to talk today part one i would like to talk uh, about sitting um uh, sorry to talk about how to preparing for inside meditation first um meditator meditator sit down and find the comfortable position then cross your legs and sit in an erect posture at roughly uh, 90 degrees angle sitting for long periods with a curved back uh, the crown cause pain or fatigue and distract you r you from the meditation process and additional benefit is the the core muscle focus required to sit strained for an extended period of mind second meditate close your eye after you sit down and find your comfortable position close your eye and start relaxing close your eye feel help you reduce distractions and allow yourself to completely focus on meditation part two how to focusing on breathing Meditators start breathing normally. You do not have to change the way that you breathe. Just breathe naturally and think about the pathway of the breath, the, the, the breath moving from uh, the nostrils down your chest. Sorry, down your chest, filling your lungs and abdomen. In part three, in part three, focus on a portion of the breathing. If you choose a sitting posi- position, place your place your hands in your lap, palms facing upward. The right hand on top of the left. If you're in the the exercise lying down, put your hand. On the abdomen, one on top of the the other, or at your side, close your eye. So, it is difficult to perceive the rising and falling motions. Put your hand on your stomach in order to feel them clearly. Here, how to use the mental nothing. Technique with the with this exercise as the abdomen expands, set up rising in your mind. When the abdomen contracts, 
say falling, falling, continue to north, rising, falling, rising, falling, rising, falling from one moment to the next. Instead to making a continual loop, the rising and falling motions are actually separate movements. Imagine a rock throw straight up in the air. In the air. When reaching the highest point, the rock stops for a fraction of a second before falling. Likewise, the abdomen stops rising for a moment before falling back. As you do the exercise, restrict your attention to what is occurring in the immediate, immediate present moment. Do not think about the past or future. Don't think about anything at all. Let's go of worries, concern, and memories. Empty your mind of everything except the up abdominal movements occurring right now but don't think about them just know them finally meditator can practice the rising falling exercise anyway from 10 minutes to one hour if you want to meditate longer than an hour it is best to alternate this exercise this walking meditation. Thank you for your attention. Okay, thank you to Tan Virat for your excellent tool. Right. God, overall, overall, you have given an excellent talk and your pronunciation is good. And the word of order is sometimes incorrect, but in general, it is understandable. Um, well, again, you still have the problem with um, the pronunciation, for example, like a uh, comfortable. Uh, comfortable, uh, comfortable. To prepare, uh, to prepare, may don't say to preparing, uh, to prepare like a by, uh, that may don't say in, poor like a man, man, me too. Hang out. Tatan, but what I'm preparing for, I need a diet, or what tattoo prepare, come may don't say in, hap. Uh, let go lap, I uh, have in your lap, lap. Uh, in your lap, look. Uh, ถ้าเป็นผมพูดผมจะใช้คำว่า uh, on your lap บนหน้าตักเนี่ยครับอ๋อครับอ่าบนหน้าตักอันนี้เดี๋ยวผมขอไปเช็คก่อนเพราะผมใช้มาตลอดคือ uh, on your lap เพราะว่าจากความเป็นจริงก็คือ uh, put your right hand on your lap on top of your lap เนี่ยหรือว่า on uh, right hand on top of your left hand and then rest them on your lap lap ก็คือหน้าตักเนี่ยครับนะครับอีกอันนึงที่ผมเห็นความไม่ใช่ไม่ใช่ของพวกท่านนะแต่ว่าคือผมเห็นที่อื่น lying meditation นะท่านเคยได้ยินคําว่าไลฟ์เมดิเทชันมั้ยครับจริงๆเนี่ยมันเป็นคําที่ไม่ถูกเพราะว่าคนไทยเราใช้ผิดกันมานานแล้วมีคน
10 minute meditation นะครับถ้าเป็น10 minutes meditation อย่างเงี้ยได้ถ้า I would I would like to meditate for 10 minutes ต้องมี s นะ I have done 10 minute meditation อย่างงี้ได้ I have completed 7 day meditation retreat ถ้าเป็นอย่างงี้จะไม่มี s เพราะอะไรครับเพราะมันใช้ในฐานะเป็น adjective นะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้สังเกตนะเพราะว่าถ้าถ้ามันมีตัวต่อแล้วก็ใช้เป็น adjective เนี่ยมันจะไม่มี s อย่างสมมุติเราบอกว่าเออเราไปกรรมฐานมากรรมฐานกี่วันก็ว่าไปเจ็ดวันสิบวัน I have completed 10 day course 10 day course ไม่มี s นะครับ10 day course นะอันนี้ลองสังเกตดูนะครับนะก็โดยทั่วไปทุกท่านก็ทำได้ดีครับก็ก็คงคงมีโอกาสได้พัฒนาขึ้นเรื่อยๆครับถ้ามีโอกาสเนี่ยผมคิดว่าท่านท่านลองลองพูดนะครับลองลองพูดจากสถานการณ์จริงพูดผิดพูดถูกก็พูดไปเถอะนะไม่มีปัญหาผมก็เริ่มต้นจากอย่างนี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ฝึกไปเรื่อยๆครับฝึกไปเรื่อยๆแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยอ่านพยายามอ่านหนังสือเยอะๆท่านอยากจะพูดเรื่องอะไรเนี่ยท่านต้องอ่านเรื่องนั้นให้เยอะๆนะก็คือสิ่งที่เราจะได้จากการอ่านก็คือหนึ่งคำศัพท์ In order to build up your vocabularies my my recommendation is to keep reading you can read the Dharma books for example Uh, for example, and if you would like to know the technical term in Buddhism, you can read the um, t i p i t a k a นะครับอย่างคำในในหนังสือพระไตรปิฎกเนี่ยครับอ่านใหม่ๆเราจะไม่เข้าใจเลยนะก็คือผมอ่านใหม่ๆผมก็งงเพราะว่าเราเราไม่เคยเห็นคำพวกนี้มาก่อนแต่ทีเนี้ยพออ่านไปเรื่อยๆเนี่ยครับมันก็จะเข้าใจนะมันมันจะเห็นภาพเลยอันนี้ก็คืออ่าแปลนะเดี๋ยวผมให้ท่านดูนะครับอันนี้คือแปลอัฐาสเลนีนะครับ The p o s i t o r อ่าอาจจะมองไม่เห็นนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ่ารู้สึกว่ามันมันถ้าเป็นอย่างเงี้ยมันจะมองไม่เห็นนะครับอ่าถ้าเป็นอย่างเงี้ยท่านจะมองเห็นนะครับเนี่ยนี่ก็คือคือหนังสือพระไตรปิฎกจริงๆก็คือเป็นอัฐาสาลินีครับถ้าเราอยากจะพัฒนาคำศัพท์ก็หาหนังสือพวกนี้มาอ่านนะครับอ่านเสร็จแล้วเราก็จำว่าเออมันใช่ยังไงนะอ่าเดี๋ยวเปลี่ยนไปที่ชายขาดบ้างครับ right well we have come to the end of our class for today and do you have any questions อ่ามีคำถามอะไรไหมครับเดี๋ยวท่านใดที่ยังไม่ส่งนะท่านวีรัตก็ดีนะครับท่านวีรัตที่ยังไม่ส่งดราฟของท่านมาเนี่ยให้ส่งมาให้ผมเพราะว่าผมจะได้เอามาแก้แก้เสร็จแล้วให้สมนเนรสมนเนรก็จะปรับปรุงให้ท่านอีกครั้งหนึ่งเสร็จแล้วท่านไปปรับปรุงท่านเองทีเนี้ยท่านก็สามารถเอาไปใช้ได้ครับแล้วก็เวลาเรามีโอกาสเนี่ยเราจะพูดในลักษณะใกล้เคียงกันเนี่ยเราก็จําจําจําสิ่งที่เขาแก้มาให้เราเนี่ยหรือของผมเองนะผมก็ยังต้องมีการแก้นะเพราะว่าอาจจะถูกวิยากรณ์แรงต่างจริงแต่ว่าสำนวนท่านคำบางอย่างเนี่ยเราก็ต้องอาศัยเจ้าของภาษาเข้ามาช่วยนะคือเขียนเนี่ยไม่มีแทบจะไม่มีอะไรผิดเรื่องไวยากรณ์แต่ว่าเรื่องสำนวนนะครับเขาแก้ให้มันฟังดูดียิ่งขึ้นอย่างแทนที่เราจะใช้หลายคำเขาก็เปลี่ยนมาเป็นใช้คำเดียวอย่างนี้เป็นต้นนะอ่านี่ก็อยากจะฝากทุกท่านนะครับก็ทุกท่านทำได้ดีครับวันนี้ก็ต้องขอชื่นชมนะก็ถือว่าประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งนะที่อย่างน้อยเนี่ยท่านสามารถที่จะพูดธรรมะเป็นภาษาอังกฤษได้แต่ที่สําคัญคือต้องมีโอกาสได้ฝึกพูดเดียวบ่อยพูดไปเถอะครับก็คือเราก็สังเกตดูว่าเออเราพูดผิดตรงไหนพวกไหนมันไม่ชัดเราก็พยายามแก้ไขนะแล้วพยายามอ่านหนังสือพยายามฟังผมก็ฟังหลายๆครูบาอาจารย์หลายๆท่านนะแต่ถ้าจะให้ดีผมแนะนําให้ฟังท่านที่เป็นเจ้าของภาษาเขาถ้าไปฟังท่านที่ไม่เป็นเจ้าของภาษาบางทีท่านไปพูดท่านพูดผิดแล้วเราจะจํามาผิดแต่ถ้าเรารู้ภาษาดีแล้วเนี่ยไปฟังเนี่ยไม่ไม่มีปัญหาครับคือเหตุผลที่ผมอยากจะให้ฟังกับเจ้าของภาษาเขาเพราะว่าเราจะได้เรียนรู้การใช้ภาษาอังกฤษที่ถูกต้องจากเจ้าของภาษาเขาด้วยอย่างอาจารย์ชยาสาโรอย่างเนี้ยอาจารย์อามาโรนะหรือว่าหลวงพ่อหลวงพ่อสเมโทรหลวงพ่อสเมโทรตอนที่ผมเคยฟังท่านนะคือท่านพูดช้าแต่แต่ทีเนี้ยเนื่องจากว่าเสียงของท่านเนี่ยครับมันอาจจะไม่ชัดแต่ถ้าท่านไปฟังไปเรื่อยๆเนี่ยครับท่านจะเห็นภาพเลยเวลาฟังหลวงพ่อสเมโทรพูดนะอาจารย์ชยาสาโรก็พูดช้า
ผมว่าในบรรดาครูบาอาจารย์เนี่ยจันเชสารโรเนี่ยพูดชัดนะครับพูดชัดแล้วก็ท่านเข้าใจบริบทของคนไทยเพราะฉะนั้นอยากจะแนะนํานะครับให้ลองฟังหรือถ้าท่านใดชอบแบบติดนั่นทันนะครับติดนั่นทันผมต้องบอกไปตามตรงว่าภาษาอังกฤษไม่ใช่ภาษาท่านนะเพราะฉะนั้นเนี่ยภาษาอังกฤษที่ท่านใช้อาจจะมีผิดบ้างแต่สื่อได้ดีครับท่านสื่อธรรมะแบบง่ายๆไม่ใช่ภาษาที่แบบลึกซึ้งอะไรมากมายเลยนะครับจริงๆเนี่ยถ้าเราทําได้อย่างท่านเนี่ยดีมากนะแต่ทีเนี้ยถ้าเราเรียนรู้ภาษาอังกฤษแล้วพูดภาษาอังกฤษมันถูกมันก็จะดียิ่งขึ้นนะครับโอเคครับก็วันนี้คงมีเวลาเพียงแค่นี้เนาะอ่าท่านท่านมีคําถามอะไรจะถามผมไหมครับพระอาจารย์สิ่งที่สำเร็จตรวจให้แล้วแล้วเราจะต้องคือส่งเวลาก็ส่งมาอีกครั้งก็ได้ครับส่งมาให้ผมเช็คอีกครั้งก็ได้อย่างเช่นท่านเราเพิ่ท่านต้องปรับมาใหม่ครับ revise and then send it back to me again คือที่ผมส่งมาให้ท่านนะครับท่านลองเขียนมาใหม่แล้วทีเนี้ยผมจะดูดูเสร็จแล้วว่าเออมันมันมันโอเคไหมทีนี้ก็จะให้สำเร็จครับตรวจรอบตัวไทยครั้งหนึ่งเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าผมอยากจะให้ท่านเอาพวกเนี้ยไปเป็นแนวไปเป็นแนวในการที่จะเอาไปใช้ต่อไปนะครับคือเราก็พยายามใช้ก็คือถือเอาถือว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นเป็นไกด์ไลน์ and you can use it as your guide line and you can develop from it you can develop from it คือเวลาเราจะเปลี่ยนไปพูดอะไรอย่างอื่นเนี่ยอ่ะเราก็สามารถเปลี่ยนได้แต่ว่าประโยครูปแบบเนี่ยครับเราจำเอาไว้นะผมก็ใช้วิธีนี้ครับก็คืออันไหนที่ฝรั่งเขาแก้ให้มาเสร็จแล้วผมก็จำเอาไว้นะจำแล้วก็เวลาผมพูดเรื่องอื่นต่อไปผมก็จะใช้รูปแบบเดิมทีนี้พอนานไปนานไปเราฟังบ้างเราอ่านบ้างอะไรบ้างเนี่ยเราเห็นครับเราเห็นประโยคตัวอย่างของเขาแล้วก็เอามาปรับใช้อย่างเช่นถ้อยคําสํานวนบางอย่างนะอ่าอย่างเช่นถ้อยคําสํานวนที่ผมจะใช้ประจําก็คือ abruptly abruptly when the pain is unbearable นะ unbearable ก็คือมันมันเกินกว่าที่จะทนได้เนี่ย change your posture Slowly and mindfully, but not abruptly. Abruptly คืออะไรครับก็คือไม่ได้เปลี่ยนแบบทันทีทันใดอย่างนี้นะก็คือผมก็ผมได้มาจากไหนผมก็ได้มาจากอ่านการอ่านหนังสือธรรมะที่เป็นภาษาอังกฤษนั่นแหละแล้วเราก็เวลาเรามาสอนเราก็เอามาใช้ก็คือเราจะสอนเรื่องอะไรผมว่าดีที่สุดก็คือพยายามอ่านหนังสือภาษาอังกฤษเรื่องนั้นแล้วเราก็จะได้ดูว่าคําศัพท์เขาใช้อย่างนี้นะทีนี้จากประสบการณ์ของผมเนี่ยถ้าจะสอนธรรมะท่านพยายามอย่าใช้คําสูงอย่าใช้คำสูงครับเพราะว่าแม้แต่ฝรั่งเองก็ไม่เข้าใจเพราะอะไรครับเพราะบริบทของเขาเนี่ยเขายังไม่มีพื้นฐานทางธรรมะเลยเวลาจะสอนเรื่องอะไรก็แต่แล้วแต่เนี่ยจะเป็นอริยสัจสีเรื่องอะไรก็แล้วแต่อย่าใช้คำสูงมากถ้าใช้คำสูงมากเนี่ยเราเนะ่ยพูดนะเข้าใจแต่คนฟังนะไม่เข้าใจนะนี่คือจากประสบการณ์ของผมเลยคือพยายามใช้ประโยคสั้นๆง่ายๆนะครับศัพท์เทคนิคอเนี่ยก็ใช้บ้างถ้าเขาไม่เข้าใจก็ให้อธิบายอย่างเช่นเราใช้คำว่าซัมซาร่านะซัมซาร่าเนี่ยบางคนก็เข้าใจบางคนก็ไม่เข้าใจถ้าท่านจะอธิบายซัมซาร่าคืออะไรท่านก็บอกว่าซัมซาร่า is the te technical term in Buddhism and which is used to explain the cycle of birth and death because in Buddhist teaching we believe that when a person dies and then that person will be reborn as long as that person Is an ordinary person, or as long as that person has um, deformance, and he or she will be reborn again and again. This is what we call samsara. อย่างเงี้ยนะก็คือมันไม่ได้เข้าใจทุกคนนะเราไปบอกว่าสัมสาระเนี่ยบางคนก็ไม่เข้าใจผมก็จากประสบการณ์นะครับว่าเออทีแรกเราก็พูดนึกว่าเขาจะเข้าใจนะพอไปถามนี่เนี่ยไม่ไม่ใช่ทุกคนจะเข้าใจนะเพราะว่าพื้นฐานแต่ละคนมันไม่เท่ากันบางคนเนี่ยเรื่องธรรมะนี่ศูนย์มาเลยอย่างเงี้ยเขาแค่ว่าเออสนใจได้ได้ยินว่าพุทธศาสนาเนี่ยทําให้ใจสงบทําให้ผ่อนคลายอะไรต่างๆเขาก็เข้ามาเวลาเขาเข้ามาเนี่ยครับเขาก็อยากจะหาแนวทางวิธีการที่จะไปจัดการกับชีวิตเขาเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราช่วยเขาได้ก็คือนี่แหละครับเอาธรรมะนี่แหละแต่การการที่จะช่วยเขาได้เนี่ยก็ต้องมีอาวุธก็คือภาษาซึ่งภาษาตรงเนี้ยผมคิดว่าทุกท่านเนี่ยมีมีอยู่แล้วนะเพียงแต่ว่าไปพัฒนาเพิ่มเติมเอาละครับวันนี้ผมก็คงจะจบบทเรียนในเพียงเท่านี้นะเสร็จแล้วเนี่ยพอผมประเมินนะเดี๋ยวผมจะส่งให้แต่ละท่านนะครับตอนนี้ผมไม่บอกว่าท่านท่านไหนได้ได้คะแนนเท่าไหร่แต่ส่วนใหญ่ก็ดีหมด
เราก็เรียนจบแล้วนะแล้วก็จะได้ประเมินอาทิตย์ต่อไปรู้สึกท่านจะคุณท่านจะหาหาคนมาสอนนะเพราะว่าผมก็จะไม่ว่าก็น่าจะเข้าของของท่านนะครับเวลาเวลาเดียวกับของผมเนี่ยครับเวลาเดียวกันมันเหลือรู้สึกมันเหลืออีกสองอาทิตย์นะก็สองอาทิตย์ที่เหลือเนี่ยก็ให้เข้าห้องวัดหมาทาเดี๋ยวท่านจะแจ้งไปครับเดี๋ยวท่านจะแจ้งไปนี่ผมแจ้งในสับลงหน้านะก็ยังไงมีโอกาสแล้วก็มีโอกาสได้เจอกันนะครับหลายๆท่านที่อยู่ที่นี่ก็มีโอกาสเจอผมอยู่แล้วท่านไหนที่อยู่เมืองไทยถ้าไปเมืองไทยก็สามารถมาพบเจอได้ที่วัดหมาทาดนะครับนะถ้าผมมีโอกาสก็จะได้แจ้งท่านไปว่าผมจะไปเมืองไทยใครอยากจะมาเจอก็สามารถมาเจอได้เอาละครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่านะสิ่งที่ผมได้นํามาแชร์ผมก็ไม่ไม่ได้ไม่ได้เกรงกาดอะไรมากมายเป็นเพราะว่าได้ใช้ภาษาอังกฤษมาตลอดแล้วก็อยากจะแชร์อยากจะแบ่งปันก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสิ่งที่ผมได้แชร์ไปก็จะเป็นประโยชน์แก่ทุกท่านนะครับ Right before I finish my lesson, I just would like to give encouragement to all of you. Just keep practicing. Even now, I don't think that my English is perfect because I wasn't born in the UK. I wasn't born as an English person, but I try to keep practicing. I try to learn every day. Even today, I still learn the new things. I thought if you keep learning. Then your English will be improving. Your English will be good enough to spread the teaching of the Buddha, which will help many people. Thank you for your attention. And now we come to say homage to the Buddha Dhamma and Sangha together. Nam Mun Vai Pra. Arahang Samma Sambuto Pakawa. พุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวะคาโตภะคะวะตาธรรมโมธรรมังนามาสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังขังนามามิโอเค good night and goodbye everyone